si viene da una vittoria, la vittoria fa sempre bene, però sono passati solo due giorni e c'è già un altro impegno. Eh? Quindi? Quindi ti chiedo, insomma, bisogna essere anche molto bravi in questo momento a gestire le energie. Le forze, esatto. le forze. Eh sì, eh, anche perché abbiamo giocato su un campo pesantissimo eh, e quindi non nego che c'è ancora più di qualcuno che è affaticato ah, sì. e, e quindi... Eh. Veramente un campo al limite Aspetta, delle fatiche? Sì, 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 sì. No, no, più che l'acqua proprio c'era sì, fango sì. e l'ha reso molto pesante. E va bene, ma sì, no, ha una rosa ampiamente soddisfacente, per cui... Magari è il momento di vedere Bovo, Pontisso, meglio, fin dall'inizio. Sì, sì, ma qualche cambio lo farò. Eh, però lo faccio eh, sì per una, un recupero per quelli che hanno giocato, ma lo faccio per mantenere la gamma giusta, l'intensità giusta, perché... È una partita importante, eh, io eh, ma anche la società eh, ci teniamo molto, è un obiettivo, eh, per cui è proprio per mantenere al massimo il livello anche di prestazione della squadra stessa eh, farò dei cambi. Quanto e cosa le è piaciuto del Vicenza di sabato? Eh, sinceramente tutto, però... Penso che si è vista l'intensità giusta, penso che si è vista la determinazione giusta. E abbiamo creato, ma non è la prima volta sinceramente, tante palle gol. E abbiamo sofferto quando c'è stato il momento di soffrire, anche il ritorno del, della Vis, anche quando ho messo dentro più attaccanti. E quello che dobbiamo cercare di migliorare è di sfruttare meglio le, le, le occasioni che ci creiamo, perché perché abbiamo già vissuto una beffa in casa con, con Renate e dopo aver sciupato tante palle gol e, e la partita di sabato alla fine è, è, sì. era quasi sulla stessa fascia riga e per cui niente ma miglioreremo anche lì e saremo più cinici quando ci capiterà l'occasione di far gol. Non c'è stato magari il rischio di arretrare un po', un po troppo magari appunto come contro Renate? Sì, ma a volte non è che si decide di arretrare il baricentro, ci sono anche gli avversari dall'altra parte e, e quindi loro erano sotto di due gol, dovevano in qualche modo ehm, cercare di riacciuffarla la partita, e, però penso che quando ho fatto gli ultimi due cambi, due attaccanti per due attaccanti, era proprio per cercare di evitare questo, cioè di tenere una pressione un po' più alta come l'abbiamo fatto molto bene per gran parte della partita eh, al posto di inserire un quinto difensore che mi sarei rintanato ancora di più. Per cui penso che, mh, che la pressione fatta dagli attaccanti sia, di, diventa determinante poi per mantenere anche un baricentro e la linea della difesa più o meno alta. No, torniamo un attimo alla partita che ci aspetta, che insomma abbiamo sempre passato. Zerpellon come sta? Sta bene? Zerpellon ha è recuperato, si è allenato oggi e ieri con la squadra e quindi può, può, può essere della partita magari non inizialmente perché ha fatto solo due eh. allenamenti dopo 20, una ventina di giorni sì. insomma eh. okay. però l'ho visto bene, l'ho visto sciolto, l'ho visto disinvolto per cui sicuramente il ragazzo è, è, è recuperato perché è un elemento importante eh. sai che Paolo Rossi ha detto che è quello che gli è piaciuto di più sì ma non nego che piace particolarmente anche a me, ha una bella gamba, eh, sì. è giovane, potrebbe essere mio figlio, eh, sì. <ride> hanno giocato contro per tante volte e adesso me lo ritrovo, per cui sono contento di averlo recuperato perché è un'arma che questa squadra può, può avere. Potrebbe essere l'occasione di rivedere dall'inizio anche Curcio domani? Potrebbe essere, e... per cui... Vediamo se dall'inizio o in corso della gara, ma penso che abbia buone possibilità di partire dall'inizio.
Ecco, grazie, ti stavo proprio pregando di darci qualche indicazione, se no se si sbaglia 11 su 11 è una figuraccia. Eh? È una tragedia. Esatto, bravo. Senti, questa partita il Feralpi l'ultima volta ci ha creato problemi. Adesso lo hai studiato meglio, il Vicenza è... Non è che l'abbiamo incontrato da tanto, no? No, infatti. E quindi, <ride> voglio dire... Le immagini penso che siano belle, ancora belle chiare, stampate... <ride> anche quelle che eh, avevamo fatto vedere in presentazione, in preparazione della partita eh, per cui... Eh, ma non voglio neanche più tornare indietro no. perché ormai eh, la Ferrapi ha tirato in porta una volta e ha sfruttato le due palle vaganti che sono rimaste dentro la rete di rigore per cui sappiamo che è una buona squadra, un'ottima squadra però noi andiamo lì, c'è un, un turno in palio eh, per proseguire sì, questa... Certo questa corsa verso la Coppa Italia e cercheremo di sfruttarlo. Okay. Eh, si punta, sono ottavi di finale, si punta con decisione a arrivare fino in fondo oppure si dà comunque preferenza al campionato? No, no, è un obiettivo, la Coppa Italia, e io lo, ve l'ho già detto, ho avuto la fortuna eh, di averla già vinta una volta con, con una squadra e mi piacerebbe di vincerla. E il fatto di avere poi la possibilità di poter scegliere eh, tranquillamente, perché tranquillamente, eh, con la consapevolezza di mantenere un, un livello elevato eh, di qualità della squadra, ci permette di poter andare avanti su due fronti. Eh, dei non convocati di sabato, oltre a Zappellon, c'è qualcun altro che viene recuperato? Eh, Salviato? No. no, solo Zappellon e rimarrà a casa Mantovani. E Cinelli viene? Cinelli viene via. Ah, viene via? Sì. Bizzotto invece può tornare in campo domani oppure... Bizzotto ha smaltito il problemino che ha avuto sabato, quindi è pienamente recuperato. Che problema ha avuto? Eh, niente.